Ayan, ang ganda niyan. Lakas maka-morphe feels. Ngayon na ako nakita ng eyebrow pomade pencil. Ay, ang taray. Ang flawless ng base ko today. Yung totoo, Catrice. Kabesi, grabe na miss ko mag-film ng beauty vlogs. So for today's video ay may susubukan tayong mga bagong makeup na available sa SM Department Store. Napansin ko is wala masyadong gumagamit base sa mga nakita ko online and everything. So ito yung mga products na hindi siya masyadong pinapansin. But today gusto ko silang subukan. Anong malay natin? Meron palang mga gem sa mga ito. Yun yung masaya guys pa nagtatry ka ng product. Although part of it is very risky because you don't know how your skin will react. Same with skincare. Pero exciting din kasi parang alam mo yun, o yung may bago tayong masusubukan. So anyway, tama na ang chikanesa. Let's start. Alright. So, ayan guys, na-prep ko na ang aking skin. So, ayan, medyo na-clear na lang konti yung mga tigidong ko. Mga sum mga bakas na lang ng kahapon yung nandyan. Ito yung primer na nakita ko from BYS. Ito yung kanilang Luminizing Primer. Yung primer na to, magbibigay siya ng additional glow sa skin. And at the same time, yung formula niya guys, parang may pagka-silicone siya. So, tingnan natin kung meron ba siyang parang highlighting effect. So, may paraben yung BYS. Uh, may silica din siya. Ayan. So, doon sa mga tao ayaw ng paraben or may allergy sa paraben, hindi pala pwede sa inyo itong mga besh. May difference naman. May glow nga yung dito sa side na to compared dito na parang wala lang ganyan. Tapos, yun. May luminizing effect nga siya. Ayan. Para tayong merong very minimal na highlighter compared dito na as is. Ayan. Very nakakasmooth naman siya ng face. Pero hindi ko na-notice kung na-fill out niya yung mga pores ko. Parang hindi. Next that we will try is itong Jordana na Concealer Cover Foundation. So, tiniklaim niya na 2-in-1 na siya. This one is 399 pesos. Ang pinili kong shade is yung Honey Olive. Hindi na USA pala ang Jordana. So, 2-in-1 talaga siya. Pwede siyang concealer and pwede siyang uh, foundation. So, kapag gusto mo daw siyang ipang-conceal, doblehin mo daw yung layer, i-build up mo dun sa area. So, ayan mga kabesi, magkakaalamanan tayo. So, this one contains 30 grams and kiniklaim niya na meron siyang maximum coverage. Subukan natin siya ngayon. I-shake ko lang ng konti kasi medyo matagal na itong naka-store doon. So, ganito siya guys. Meron siyang mahabang tube doon. Tapos yun nga, this squeeze lang siya. Ay, yung mukhang sakong-sakto yung shade. Ay, sakong-sakto yung shade. I love it. Gagamitin ko lang itong Sigma F80. Sobrang ganda talaga ng brush na to, guys. May kinilim ba siyang matte finish siya? Parang wala naman siyang kinilim na matte finish siya. Basta full coverage lang yung nakalagay. In fairness, guys, totoong full coverage siya. There you go, mga kabesi. So, ayan yung pinaka-coverage ng foundation. In fairness sa kanya, full coverage siya. Max talaga yung coverage. Tingnan nyo, ito yung wala. Sobrang laki yung difference, diba? Pag in, hindi naman siya sobrang puti pala, pero hindi siya pala super pantay sa kulay ko. But, nonetheless, konti lang naman yung difference. So, carry bells pa din naman. But, yeah. Yung finish niya, hindi siya matte, pero hindi din naman siya sobrang dewy. It's in between. Mas gusto ko yung ganun kaysa yung super dewy or super matte. Ayoko na super matte. Alright. So, ayan na guys, yung pinaka-coverage niya. Hindi din naman siya nag, alam mo yun, nag-set sa mga dry patches or anything or dun sa mga nagsisiksik sa mga linya-linya. So far, wala naman. Matapang yung amoy niya. Hindi naman siya mabantot, pero matapang yung amoy niya. So, kung hindi ka fan ng mga may amoy na makeup, ba hindi mo magustuhan to? Anyway, sabi dito pwede siyang mag-double as concealer. So, susubukan natin siya ngayon. Isang side lang kasi ibang concealer yung gagamitin ko sa kabilang side. O, diba? Ah, meron naman. Nakapag-conceal naman siya, guys. Ayan. Kung ko-compare mo yung dalawa, of course. As in, nakikita ko rin siya ngayon sa camera. May difference din talaga. But for the other side guys, meron akong gustong gamitin which is itong Catrice na concealer. Yun lang, ayaw niya nang makuha. Yung totoo. Wala ba tayo? Yung totoo, Catrice. Ayoko na. Ang hirap niyang kunin, besh. Mukhang 19 kopong-kopong pa yata itong Catrice na nabili ko. Pero ayaw na niya talagang kumuha. So, dadaliriin ko na lang para ma-blend. 
Okay, Bessie, ngayon, isiset ko lang yung under eye ko with the Essence Brighten Up Banana Powder. I will just use the F64 brush from Sigma. Yung kung baga mas brighten na yung aking under eye area compared kanina. I will try the FS Cosmetics na 2-way cake with SPF 35 PA++. Ang dami nitong laman, 13 grams. Si Essence naman ay 9 grams. Pero alam ko, nasa 300 or 400 pesos yata to. So, yung shade ko is si Chino. Neutral yung kulay nito, hindi to yung warm. So, okay lang naman din sa akin yung neutral. Basta as long as hindi pink yung undertone. So, meron siyang mirror na ganyan. And then, nasa ilalim yung kanyang puff. Gagamit lang ako, guys, ng powder brush to set the other parts of my face. Amoy siya... Kung alam niyo yung powder ng Fashion 21, medyo ganun yung amoy niya. Since two-way cake to guys, so nakakadagdag siya ng coverage. Ay, ang taray, ang flawless ng base ko today. Sa mga panghili guys, na-notice ko sa Essence, wala masyadong nagtatry nito. Or, ang dami nilang stock nito. Hindi ko alam bakit. Siguro kasi dahil sa price, this one is 229 pesos and it contains 31 grams. So, not bad na din. Marami-rami naman compare sa iba. Ito yung kanila, ang super last 24-hour eyebrow pomade pencil waterproof. What? Ngayon lang ako nakita ng eyebrow pomade pencil. So, yung shade ko is yung 20 brown. Sana shade ko nga siya. Ay, kaya siya pomade kasi sobrang lambot. Ito yung shade niya, guys. Oh. Ay, in fairness. Oh. Okay, so meron siyang parang brush sa ilalim. Tapos ito yung pinaka-pencil. Mahaba siya, tsaka marami siya compare sa iba. Eh, hindi ko siya shade, te. Tingnan nyo guys yung brush niya. Ngayon lang ako nakita ng ganitong klaseng brush. Siguro kaya ganito, para masuklay talaga yung hair. Feeling nila nasusuklay. Hindi siya masyadong makablend. Ang hirap. Ang hirap niya. Sorry guys, ang hirap, ang hirap. For me, palpak yung brush nito. So, kukuha na lang ako guys sa angled brush para i-blend yung kilay ko. Masakit na yung likod ko sa kili pang kilay na to. Hindi rin siya guys ganun kadalian i-blend. Alright mga kapesi, now that we're done sa ating uh, kilay, finally, nilinis ko lang siya guys, inayos ko lang, off-cam ko na ginawa kasi medyo nahirapan talaga ako sa kanya i-blend. Eto guys, sobrang excited ako i-try to kasi nung nakita ko to dun sa SM Mahati, sobrang tuwa ako sa kanya. So si BTLA guys ay nag-release ng kanilang Matte and Shimmer Eyeshadow Palette, so 35 palette dito yung nakalagay. 35 palette siya, meron din siyang paraben. So si BTLA guys, under siya ng LA Girl, pag isang company lang sila. Pero si BTLA is manufactured for Philippine market lang daw. So, when you open this one, ta-da! Ayan, ang ganda niya. Ang lakas maka Morphe feels, ba? 35 shades yan, guys. Tapos, meron siyang, ay, sorry, meron siyang mirror na kasama which makes it really useful for traveling. And then, meron siyang sponge na mga brushes. Yung mga typical old school na sponge. Ayan, may pagganan siya. And then, ito guys, yung mga shades na available. Mag-swatch. Hindi ko iso-swatch lahat, ha? Oh. Ang dami nito, Besh 35. So, oh, iswatch natin tong isa. Yung medyo parang red. Fairness naman sa kanya, malambot yung formula. Pero parang powdery siya. Uy, in fairness, may pagka-powdery siya. Pero, ala, ay, I like it. Ang ganda. Like, swatch tayo na medyo light, which is ito. Medyo chalky and powdery siya, though. Ayan. Kumukulay naman, but yeah. By the way guys, 21 pala yung may shimmer. So from me here hanggang dito sa taas, may shimmer siya. And then yung dalawang natitirang layer sa baba are all matte shades. Ang oh, makulay naman. Then let's try tong black one. Yeah. Uh, in fairness naman. By the way, gagamit pala muna ako nito. Bumili ako sa Shopee ng AOA na shadow armor. Kasi nawala sa isip ko mag shadow nga pala ako ngayon. Pero, bago ang lahat guys, is maglalagay lang ako ng concealer sa aking eyelids. So, start tayo sa ating pinaka-transition color. So, gagamitin ko tong shade na to. Alam sa pagka-powdery ng matte. Uy! And then, mga kabesi, kukunin ko lang tong shade na to para magkaroon siya ng depth. And then, mga kabesi, kukunin ko lang tong dark brown na shade to add more depth. Then, lalaban natin yung cut crease natin, te. Gamitin ko lang tong shade na to, yung gold. And... So, 
So, ayan ang mga kabasi yung ating eye makeup. So, bago ko siya tanggalin, maglalagay muna ako ng falsies. Pero, na-curl ko na yung lashes ko. And for the mascara, ang gagamitin ko ay yung BYS na waterproof mascara. First time ko din gagamitin to guys. Tingnan natin. Sana hindi siya nakakaklump ng lashes. Hindi siya mabigat sa lashes. And I like the wand kasi for precision siya. Wow, nakakalinten siya, nice. So, hintayin ko lang siya mag-set, guys, before I will apply my lashes from Glad King. Balik na tayo sa ating pagmukha. So, syempre, kailangan natin mag-bronzer, no? Dahil alam nyo naman, wide angle ang mukha ng mayora nyo. So, eto, nakikita ko to sa SM. Itong Jazzy na product. So, may bumili ako ng highlighter. Naka-sale to dati siyang $4.99. Oh my gosh, ang mahal pala niya dati. Tapos, nabili ko siya ng $1.59. I don't know what happened. Sobrang nag-sale siya. Basta Jazzy Collection, James Cooper. Oh, si James Cooper. And napansin ko sa kanya kasi mga kabesi, pwede siyang bronzer. And then, meron siyang brush sa ilalim. Meron siya konting shimmer. So, yeah. Medyo light lang to. So, hindi ko siya mapang co-contour. Mapang bronzer ko lang talaga siya. Parang hindi siya masyadong kumukulay mga kabesi. I'm not sure if nakikita nyo, pero hindi siya masyadong kumukulay. So, ayaw niyang tumalab, mga kabis. <laughs> Tumatalab siya, pero kailangan i-build up mo siya ng todo. Ayan, na-warm naman yung mukha ko, pero minimal lang. And then, magkabit tayo ng nose bridge. And then, I have here, guys, yung Sassy Colors. Ito yung kanilang Radiant Glow Powder Blush. This one is 130 pesos. Sobrang powdery at sobrang pigmented din niya. Ito lang, dab-dab lang tayo. Baka mapasobra tayo ng langay. Ito may konting shimmer na siya, mga kabel. Oh my gosh, pumutok na yung bisig nito. <laughs> Kita nyo, oh, kapit na kapit sa brush, mga ati. Now, dito tayo sa kanilang parang highlighter from Jazzy din to. And nabili ko siya ng 159 lang din. Kasi guys, ano na siya, parang pink highlighter. And pack din yung shimmer niya. Ash highlighter siya in one. <gasps> Wow! Not bad! Kung gusto yung mga pink na highlighter. Oo, oh, ay ang galing. Kaya lang medyo dinidefine niya yung dry patches. Ay medyo makapal yung nakuha ko sa unang layer. So, unti-unti lang ang paglalagay nito. Yung mga patch ko doon, yung mga bumps, talagang define na define siya. Tsaka powdery lang, but not less. It works and... Ito nyo naman. Oh, di ba? Ikaw pa magsusorry dahil may nabulag ka sa highlighter mo. Pero maganda siya, honestly. Oh, kahit pink siya, maglagay tayo dito. So, I have here yung Pinkies Collection na lip liner. This one is 110 pesos. Ah, this is in the shade Bubblegum. So, made in France pala ang ano, ang Jazzy. Ay, ang Pinkies. Oo, oh, mamula-mula siya. So, eto lang kasi meron ako, guys, eh. So, hindi ko alam kung babagay ba to dun sa lipstick natin. Bakit ganun? Parang andray niya. Andray no formula niya, guys, kasi yung parang nagbibitak-bitak siya. Ganun. Pag in-apply, ayan na yun. Tapos na, chara. And then, gagabitin ko tong BTLA na nude matte lipstick. This is in the shade Salmon. Wag daw salmon or salmon. It should be salmon. <laughs> Ang arty, salmon. Ba kung nagkamali ka sa pronunciation nito first time, okay lang yon. Kung hindi naman English ang first language mo. Kaya ayoko naglilip line. Naray, kumakapal yung bunga nga ako. I mean, yung labi ko. Hindi <laughs> talaga, talaga mahilig mag-lip liner. Tapos, since uso rin naman ang lip gloss ngayon, Gamitin natin tong Glitter Lip Gloss ng BYS. Ipa-finalize ko lang tong makeup look and then babalikan ko kayo. about this product. So, first of all, let's start with the primer. So, hindi ko guys makita yung presyo ng primer ng BYS. Ang tanging meron dito ay yung kanilang foundation primer na hydrating which is 1,099 pesos pero I doubt na 1,000 pesos naman to. Wala siyang blurring effect. But again, this is aluminizing primer. It does the job and this one contains 20 ml and wala din naman siyang amoy. 
meron ako mga primer na mas gusto dito. Actually, yung BYS na may pearl sa loob, that one is better in luminizing compared dito. Kasi yun, talagang makikita mo, talagang may radiance siyang binibigay sa face compare dito. Ito, meron, pero minimal lang. And for the price, meron kang makikita na meron din mga illuminating primer, like for example, si BTLA, meron din siya at a cheaper price. So for me, I am neutral to this product. I will still use it again. But performance-wise, mas gusto ko yung isang klaseng primer ng BYS. I am impressed with this one. Wala siyang kinlame na matte finish siya, pero as of the moment, hindi pa ako nag-oil up sa kanya. I am taking isotretinoin, and ang pinaka-epekto ng isotret sa akin is ang dry ng labi ko. But when it comes to the face, I've been taking it mag-iisang buwan na ulit. is oily pa rin yung mukha ko. In the past few days, I've been wearing foundation din, and na-notice ko yung nag-oil up pa rin ako sa kanya. It's been 2 hours na mula nang in-apply ko siya. O di ba, ang takal ko nag-makeup din kasi nag-merienda din kami nila, Papa. Nag-chikahan pa kami and everything. 2 hours na mula nang in-apply ko siya and as of the moment, guys, walang oiliness, walang lagkit, walang kahit ano. So, for me, sobrang okay siya sa akin. The coverage of this one is actually medium pero konting-konting build-up lang full na kagad siya. Siguro kanina kaya hindi siya super na-cover dahil konti lang yung kinuha ko dahil nga natatakot ako na baka mamaya pack yung coverage nito. Nung nagdagdag ako ng konti pang coverage, sobrang full na niya. And true to what it claims, it can also double as your concealer pero not as, alam mo yon not as brightening as yung regular concealer na ginagamit natin na 1 to 2 shade lighter than our skin tone. So ito, since pantay lang siya, binabalance lang niya, not necessarily na kinakancel niya talaga yung kaitiman ng under eye natin. It still does the job. So for me, for 399 thumbs up ako sa kanya, and madali din siyang i-blend. The downside that I see here is yung amoy. Matapang yung amoy niya, so if you are not fan of makeup na may mga amoy, this is not for you. But performance-wise, okay siya. Here yung Catrice na color corrector and concealer. For the price of 279 it's so affordable. Pero feeling ko kasi guys, yung napunta sa akin is matagal-tagal na. Kaya medyo ang hirap ng kunin ng product. It does the job, pero light to medium lang yung coverage ng kanyang concealer. Ang maganda lang dito, kasi may kasama na siyang color corrector, so may mga times kasi na hindi talaga natin ma-cover. Kahit na anong conceal yung gawin natin, hindi natin ma-cover kasi kailangan talaga natin yung help ng color corrector. But performance-wise, for me, lagapak siya dahil Ayun, matigas na yung formula ng akin. Mas masarap mag-work with creamy formula kasi madali i-blend and mas less yung tendency na mag-cake, mag-crease. Pero ito kasi, matigas na nga yung formula niya. So, siguro ngayon napunta lang sa akin is problematic na talaga. Hindi ko siya nagustuhan. Siguro kung maayos yung napunta, baka magustuhan ko pa siya. But considering the price ha, mura siya. But... I'm still not gonna recommend this. I would rather choose the LA Girl Pro Conceal. Yon, better yon. Essence Brightening Powder. This one costs 349 pesos and you will get 9 grams of product. For me, sobrang okay niya. Nagdagdag talaga siya ng coverage. Ganyan, nakabrighten talaga siya. And I love the fact na hindi siya nagbubuo-buo. May mga powder and concealer akong ginagamit na kapag tinandem mo, kunyari maganda siya as concealer. Pero pag sinet mo na, pa, cakey na siya kagad. Ito, wala siyang ganong factor. Very fine yung powder niya. So, sobrang smooth niya kapag inlaid mo siya sa under eye area mo. For those na may mga eye bags talaga, yung talaga nangingit na yung ganyan nyo, I think maganda mag-concealer kayo and pop it with a lighter shade of powder like yung banana powder. And Essence does the job. So, for 349 and considering na yung price point naman talaga ni Essence is nasa ganun, so para sa akin, worth it siyang itry. Ayan, and marami din sa US ang alam kong may holy grail dito. Kaya lang dito parang hindi siya like super napapansin. And then the features and shade na two-way cake with SPF 35. Kakapanood din ako guys ng mga video before na kinocompare siya sa Studio Fix ng MAC. So, ang presyo daw nito ha, I'm not sure guys kung updated to, pero hindi ko talaga mahanap. Sabi dito, this one cost 350 pesos. And for the price and the coverage that it will give, maganda na siya. Mabili siya makaset, hindi ako nag-oil up sa kanya. And may amoy itong powder na to. So, kung again, hindi ka mahilig sa maamoy na product, hindi pwede to sa'yo. Yung coverage nito maganda. And ang dami niyang laman. 13 grams. Ibang product is nasa 7 grams, 6 grams. Ito 13 grams yung makukuha mo. So, for 350, ha, let's say, sobrang okay niya. But, if this goes beyond 400 pesos, 
para sa akin, medyo pricey na siya at that point. By the way, nakakabili rin pala ng refill lang nito. So, that's a thumbs up for FS. Sana lahat ng mga powder na locally available, sana lahat may refill na lang, no? Para at least less yung production ng plastic natin pagdating sa cosmetic industry. And hindi ko lang sure kung ilang shades meron nito, pero si Chino, in fairness, ha, kahit na neutral siya, okay siya sa akin. Basta wag lang talaga pink yung tone ng powder. And for the powder, thumbs up ako sa kanya. Pangkilay na essence, this one is 229 pesos. And sinasabi niya na pomade siya and I brow pencil. Pero sa akin, guys, hindi talaga ako nagandahan sa kanya. Nahirapan akong i-blend siya. Tapos, alam mo yung ginagawa niya, yung buhok mo sa kilip, pinagdidikit-dikit niya, and then nagtatanggal siya, parang nag nagiging brittle na ganun siya. Tapos, yung brush pa nakasama, although I get the point na gusto nila parang masukla yung hair, pero I'd rather go with spoolie than this one. Kahit na feeling na innovative siya or anything, I would still go over and over again sa spoolie. Nothing beats the spoolie, guys. <laughs> Madali siya i-apply, pero ang hirap niyang i-blend, best. For this one, lagapak siya sa akin, I don't like this one. Retails for 599 pesos, and you will get 35 shades. Pigmented naman siya, yes. Pero powdery siya. Since this is the first one that they released, gusto ko yung idea, guys, na pwede kang gumawa ng day-to-night look with this palette. And for those who are starting with makeup na gusto talaga mag-practice, ganyan, I recommend that you give this a try. Hindi man siya kasing, of course, kasing ganda ng quality ng Morphe. Kasi I have the Jaclyn Hill palette. And na-compare ko talaga yung sila. Siyempre, may difference talaga. Pero, kahit na sabi mo may difference, kung gusto mo na pag-practicean lang, kung gusto mong itry lang, pwedeng-pwede tong palette na itong mga kabesi. Kasi, pigmented siya, powdery nga lang. But, in order to lessen that, Siyempre, kailangan you need techniques, you need strategies, ganyan. You, you do the packing technique. Also, mag eyeshadow primer ka, ganyan. Sobrang fine yung shimmer shade na to. So, pumapatak na 17 pesos ang isang shade. It's actually not bad. But, yeah. So, for those who are starting with makeup, you could give this a try. And, yeah, I really like it. Kailangan mo lang talaga, siyempre, paraanan, gamitan ng techniques. But, nonetheless, it works. I just hope na mag-release pa sila ng iba pang shades. Like, Mga iba pang collection, mga neon, colorful, and stuff like that, di ba? Or mga red tones, warm, kaya meron. For this one, thumbs up ako sa kanya. And gusto ko rin yung fact na may mirror siya. Eyeshadow palette, thumbs up ako sa kanya. Next, let's proceed sa BYS Mascara. Ah, thank you. Tinan mo, pinagluto ako ni Papa ng French fries. <laughs> thank you. So, for the BYS Mascara, guys, this one retails for 369 pesos. Hindi mabigat yung formula. And I like na hindi siya clumpy. And nakita nyo, ginamit ko din siya sa lower lashes ko. And so far, since mag-2 hours na nga siyang nasa mukha ko, hindi siya nag-bleed or anything. So, sobrang thumbs up din ako sa kanya. I like the mascara. Although, it's a little bit pricey, but... The quality, guys. Ang hirap kasi humanap ng magandang quality na mascara. Eh. Kaya, for me, okay ako dito sa BYS mascara. I like it. Tsaka, guys, maganda rin pala yung wand niya. Talagang paghihiwalay niya yung lashes mo. More on lengthening yung ginagawa nito rather than volumizing. Sa so, totoo lang, nagandahan ako sa kanya. Natuwa ako. Okay. Dito mo tayo sa bronzer. Ang ano lang dito, guys, yung shade kasi. Kaya, kailangan ko talaga siyang i-build up. Dahil, magkalapit nga yung shade nito sa mismong skin tone ko. Pero, not, not less, gumana pa din naman siya, mga kabes. Nakita nyo na bronze ko pa din yung face ko. And for the price of 159 it's actually very cheap. It's nice. Just don't know kung until kailan to. Pero, ito pala yung shade na BF04. Ayan. And it contains 5.8 grams. So, madami siya. 459 pesos. Well, yun yung sale price. Dati, 499 siya. Yung 499, I'm not gonna buy this. Pero, 159, I'm definitely buying this. Sobra okay niya. Madali siyang i-blend. You just have to build up. So, yung mga ka-shade ko na morena, ayun, kailangan natin siyang i-build up. Pero, yung mas light ang skin tone sa akin is pwedeng-pwede mo na siyang gamitin. And, 159 lang, besh. For the blush, si Sassy Colors, this is 130 pesos and you will get 4 grams of product. Besh, ang sulit niya sa totoo lang kasi talagang nagmumura yung pigment niya. Yung brush ko ha, konting-konti lang, yung dinap ko lang siya ganyan pero tingnan nyo. Talaga nag-disperse siya, nag-spread out yung product and for the pigmentation and for the price, sobrang okay siya sa akin and sobrang konti lang ng kailangan mo. Thumbs up ako sa kanya. And then for the blush highlighter, I love it! <laughs> And 159 lang din siya. Ang ganda niya. Nakakato. I think nakikita niyo naman. Although pink to ha. This is in the shade BM02. Medyo pink siya. Pero ang ganda pa rin niya. Kahit sa morena skin. Ayun o. Sobrang may ganun talaga. Sobrang pack. Diba? Ang, ang problema ko lang dito. Na, define niya yung patches. But kung unti-unti lang. 
gagana naman siya. Maganda naman siya tignan. And for the price of 159 pesos, sobrang okay siya sa akin. Next for the lip liner, the Pinkies Collection, 110. I don't like it. <laughs> Nung in-apply ko siya, alam mo yung nag- alam mo, nagpa-powderize siya. Ganun. Pigmented naman siya. Pero, yun nga, nagpa-powderize siya. So, ang hirap, minsan, may mga space na naiiwan, ganyan. Kung siya gusto, one, one alternative that I could give is yung sa Detail Makeover. Okay naman yung sa Nichido. Or, yung sa Everbelena, na mga lip liners. So, they have good lip liners. Pero, itong pinkies, talaga hindi ko siya nagustuhan. For the lipstick, sobrang bet ko to. Kahit na matte yung finish niya, it doesn't feel dry at all. Tapos, hindi rin siya nagbabakbak. Alam niyo yung may mga matte na nagpa-powderize. Ito, hindi kasi siya ganun eh. It is also very pigmented. Kaya, thumbs up ako sa kanya. And this one is only 199 pesos. At maraming shades na available. And then, we have here the BYS Glitter Lip Gloss na Intense Shine. Alam mo, sa quality niya, walang problema. Maganda siya. Okay yung performance niya. Talagang nabigay siya ng glow. Kaya lang, 1ml lang siya. And then, this one cost 400 pesos. What? So, para sa akin, mm, teka, wait. <laughs> Kasi, natry ko na yung Chris Aquino na lip gloss. It's almost the same as this one. But that's a lot cheaper. I think, well, less than 200 pesos lang siya. In terms sa parang pagiging sulit, mas sulit yung Chris Aquino. Or yung mga lip gloss na cheaper than this one. Alam mga kabesi, so hindi ko na dapat naglalagyan ng wear test yung atong mga bagong makeup na tinry ko. Pero, ayan, since nandito na rin naman tayo and alas 11 na ng gabi, guys, nagulat ako sa kanya. So, from 2 o'clock, so 9 hours na itong nasa pagmumukha ko. Pero, tingnan mo yung ano, yung eyeshadow ko. Sobrang pak na pak pa din, oh. Tapos, yung blush ko, nandun pa din yung highlighter ko. Yung Foundation almost full coverage pa rin tayo. Yeah. Oh, yung lipstick ko wala na, of course. Pero, ay, sobrang pak. Even yung kilay, ah. Kahit na nainis ako sa pangkilay kanina, in fairness sa kanya. Tapos, ang pinaka-oil up ng mukha ko is yung T-zone ko lang. Wala sa ibang part. Grabe, sobrang nakakabilib naman to. In fairness naman doon sa foundation at saka doon sa concealer, guys. Usually, experience ko sa ibang concealer, sobrang nagkikik. Pero tingnan nyo, walang kahit na anong bakas. Yung mascara medyo nag-bleed. Yun lang, ayun lang. Yung mascara lang parang yung medyo pumalpa kasi ayun, nakita nyo na. Nag-bleed and may buo-buo na siya. But, wow, sobrang pak na pak pa din. So, ayun lang, share ko lang sa inyo ha. Kasi total, bago ko mag-skincare kasi tinatapos ko i-edit yung house tour. So, tatlong part kasi yun. Pero lahat same day upload, sunod-sunod. So, ayun lang mga kabes, update ko lang kayo. In fairness, impressive yung foundation and the rest of the face makeup. Thank you so much kung nakaabot ka sa parte na to ng video na to. Bye! So, kung may mga suggestion pa kayo guys na mga makeup na gusto nyong itry natin, please don't hesitate na mag-comment sa baba. That's it mga kabes, for today's video. Thank you, thank you so much for watching. If you did enjoy this video, please don't forget to give this a thumbs up. And you might consider subscribing to my channel if you want to. Pwede mo rin akong i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layug on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, mga kabesi, maraming maraming salamat sa panonood And I'll see you on my next video. God bless us all, guys. And... Bye!